，让王爷尽快把他做成钥匙给我。没想到这么顺利。有高人指路，能不顺利吗？原来张显赫让我偷的，也是仓库钥匙。我刚才把他要的钥匙模具，已经给他了。在没弄清他的目的之前，我不想让他起疑心。这人不简单，我得立刻汇报曹大，马上调查一下他的背景。我都看见了。亲姐姐回来，你就灰溜溜的回家了。你可真没用。啊？这是我在成熟遗物里面找到的。你记不记得，成熟死后，曹大找人查过他短信记录？记得。曹大想通过成书的通信记录找到铁剑的下落，但没有发现任何线索。不是没有，而是我们没看懂。成书收到过一些附带网址的独裁广告短信，但网址根本不存在。直到我看到这本从未出现过的希腊神话书，我才确定，那些网址根本就不是广告，而是伪装成那些网站链接的数字密码。有数字密码，就有密码本。你用这个译出了什么？其中一条，周三晚上八点，亿万旅馆，落款铁剑。你虽然配合我查案，但一天也没有忘记成书的案子。你一直一个人在调查。现在我们有了密码本。就有机会联系上铁剑。无论成叔的死是因为他的辩解，还是中了毒贩的圈套，我都一定要查清真相。我都要抓到杀死成叔的幕后主使。放心，我跟你一样。姐妹们，来来来，有礼物给你们。这个是给你的，这个呢是给你的。哎，谢谢倩倩，你的，谢谢倩倩，都有都有啊。一会儿啊，都别吃员工餐了，我在后厨摆了火锅。今天中午啊，咱们好好的涮他一顿。好，那好
，那大家都准备一下，咱们赶紧过去啊！好，好都准备准备。哎，阿玲，哎，把你昨天冻在后厨的那个羊肉也拿出来，咱们一起涮涮啊！行，没问题啊。嗯，最好的呀。要留到最后送，嗯？哎，这个不是给你的，是给我未来的干女儿的。说，我才不要生闺女呢！我要是生闺女，虎哥该不管我了。那虎哥现在管过你啊？昨儿看到你跟张贤鹤一起来酒店，出双入对的。你之前不是跟他闹得很僵吗？怎么突然好成这样？一个字儿都没跟我提过。行行行啊，以后啊，什么都跟你说。真的？嗯。那你保证，以后什么事儿都不许瞒着我。永保平安。酒来了。哎，你这都摆上。啊、来，摆上，摆上。来，哎，那边还有杯子吗？饮料这儿。还有杯子吗？啊，这儿放着，放着。来来，快来呀！娇姐来了。哎，人都到齐了吗？都差不多了。来，张姐，你怎么没把你老公叫来啊？好，哎呦，老刘守库房，不用叫他。守什么库房？又不差这一时半会儿的，赶紧把我哥和兄弟们都叫来。就是啊，好嘞，那我去叫啊，快去叫吧。阿玲，把你手机拿出来，放点音乐助助兴吧。就是啊，不用。哎，今天啊，我们要听现场版的。啊，现场版。在座就有一位。著名歌手哇，是吗？娇姐会唱歌呀，何止会唱，人家之前可参加过比赛呢，都进过总决赛呢，是不是？娇姐，娇姐，娇姐，来一个，娇姐，来一个，来一个，娇姐，娇姐，来一个，那我就唱了。
这是什么？线索。楚娇娇之前在供词中曾经透露过，说秋虎是劫了一批货，才被人栽赃杀警。由此可以判断，能够引起毒贩间争分的货，一定是价值连城的海洛因。可惜，唯独没有猜对的，是案件的起因。秋虎劫的那批货，根本就不是什么毒品。而是一个人。人。嗯。我调开酒店的库管后，在仓库里面看到了那批红酒。那批酒倒没有什么可疑的，但是其中有一个酒箱里有血迹和抓痕。还有人生活过的痕迹。这就说明，一定有某种势力。以运输红酒为掩护，偷运了一个人。这面包袋就是在红酒箱里找到的。嗯，指纹我早就摘下来了。嗯、我在仓库的时候，张显赫也来了，他差一点就发现我了。张显赫也查看了那个酒箱。我不明白，他为什么会对秋虎劫走的那批货感兴趣？因为他在帮马洪涛找人。资料显示，张显赫操盘着多家金融证券公司，每一家公司的背后。都与马洪涛在境外的贩毒势力有着千丝万缕的联系。刑侦队怀疑，张显赫以跨国投资的资金流通手段进行洗钱，盯过他一阵，但是未能掌握足够的证据。张显赫是马洪涛的养子。没错。这不是汪千姐姐去拿瑞吗？你怎么知道是汪千姐姐的？我见过啊，上次还玩呢。曹大给你布置了新任务，务必要在张显赫前找到秋虎劫走的那个人。这个是方林给的，看来是终于关附体了。石和拉萨都在一小黑屋子里，比蹲耗子还狠，谁也扛不住。我没听说过方林和八婆
，这两个人肯定不在豪庭的关系网里。曹大分析，秋谷地道的方林，很有可能就是红酒箱里那个人。知道这个人的背景吗？现在还不清楚。警局比对过你拿回来的那枚指纹，在指纹库里根本找不到他的任何信息。但有一点可以肯定，秋虎跟马洪涛都想得到这个人。只要找到这个人，案件就会有重大突破。既然酒店有服务员给方林送饭，那我就先找出送饭的人。调查的时候。你跟张显赫保持距离。他既然能事先住在你隔壁，想必他已经查过汪倩的身份。王爷不是已经把汪倩的身份换成我的了吗？不用担心。我让你避开你就避开。马洪涛势力在境外犯下命案无数，手下一个比一个狠。一旦张显赫怀疑上你，后果不堪设想。任何人在未经证实和判有罪之前。都应视其无罪。你是警校的尖子生，大学里学的那些，应该比我清楚。就算老子是毒贩，儿子也不一定犯罪，说不定张显赫是好人呢。没事吧？你不可能每次都靠小聪明躲过一劫。我们在任务当中，任何潜在的危险都得提防。不要对张显赫心存幻想了。吃错药了，火气那么大。原来被你捡到了，谢了。你怎么知道是我的？是可可让我带给你的，丢哪儿了？你在哪儿捡到的，我就在哪儿丢的呗，明知故问。你不就是想问，我为什么进后院仓库吗？告诉你可以，不过你先说说。你为什么进去、啊？一直没能跟你打成球，来一局。行啊，就会赌什么？赌问题。既然我们都不敢回答对方的疑问，那就看谁赢了，输的人赢。一局一个问题，赌注太小，一球一个。交过几个男朋友啊？啊？回答呀。才两个，难怪没什么经验。是两位数，要打快打，别那么多废话。没有钥匙，怎么进仓库？搭顺风车呗。帮你刻钥匙的时候，我也留了一份。为什么进仓库？虎哥，刚才啊，怕你输的太惨了，让你两球。接下来我可不会手软了。为什么进后院仓库？找货。找什么货？一个人。听你
这口音不像是本地人。哪人啊？来岭南之前，在哪混？孟晨出生，红娃长大，在美国读的书。呵，混过不少地方啊，结过婚没？怎么，看上我了？你管得着吗？现在是我赢球，轮不到你们。没有。这么年轻就有孩子，这是祸害了哪家姑娘啊？可可是我领养的孩子，在他出生以后，他父母就死了，死于吸毒过量。不过这事儿，我没跟可可说过。你倒是不藏着掖着，连可可都不知道的事儿，你也告诉我。不该说的事不说，但我不会骗你。嗯、张公子，做这么大生意，有没有做过什么伤天害理的事儿？一夜情不算的话，应该没有。陪你玩了，我到点下班了。秀虎没有在试探你吗？没，这段时间他和黑皮不知道在忙些什么事儿，我很少能看见他。自从秋虎踢走了陈志勇以后，揽回了下线关系，却没有再交易的意思。我是怕他现在是在憋什么大招。曹大爷觉得蹊跷，找到给范围送饭的人，大概知道是谁。我觉得不能光把精力放在找方林身上，因为现在还不能百分百确定，他就是酒箱里那个人。万一方向错了，很有可能就被张显赫抢了先。我有个办法，可以确认方林是不是那个人。什么办法？借张显赫找。我刚让你跟他保持距离，你就想主动贴上去？我是想借着帮张显赫找人来接近他，这样不仅可以摸清他到底在找谁，监控他的动向，说不定还能从他身上套到马洪涛的消息。你不觉得这是一个一举多得的办法吗？万一张显赫怀疑你的动机，你随时可能会有生命危险。现在任务为重，管不了那么多了。况且，我觉得张显赫不是个居心叵测的人。我问了他为什么进后药仓库，他回答得很坦诚。还跟我说了他和他女儿的事儿。你知不知道你在干什么？你竟然跟张显赫把话撂明了，问他进仓库的事，知道会有什么后果吗？张显赫在后院仓库捡到了我的钥匙坠儿，我瞒不过了才试着试探他。他要是想对我动手的话，早就下手了，没有必要还来问我话啊。既然现阶段我和他的目标一致，为什么不能合作？合作？他什么身份？你什么身份？那你现在又以什么身份在跟我说话？我为什么一提到张显赫，你就反应这么大？我，我是你大哥，任务之外也要保证你的安全。李强。我是汪倩，你刚才管我叫什么？你好好想想，我们现在到底是什么关系
ら。うん。それは、さら、夢は先出しいじゃん。大致情况我已经向您汇报了。张显和查过汪倩还不知道掌握了多少信息。现在他又知道林强进了仓库试探了他。这种情况下林强还不听劝执意要接近张显了。林强是在兵行险招一不小心就会暴露身份。林强长按胡来遇事不冷静我觉得他不适合做卧底工作。我今天来找您是想向您申请终止他的任务。上周九个这周十二个这段时间林林总总抓了近三十名毒贩缴获了二十多公斤海洛因。这些好成绩都离不开全队上下的努力。但是最大的功臣是林强。要不是他提供了吴红的手机通讯录我们不可能一次性掌握这么广的下线网。为了保护林强的身份这次我们没有动吴红只是抓了些外围人员。即便是这样也在很大的程度上打击了我市的贩毒势力。当初决定让你去做接头人我其实是有顾虑的。您是怕我跟他关系太亲近您想配合关心则乱。林强从小没有父母成熟走了以后就剩下我照顾他。不管怎么样我不能让他有任何危险。如果是这样的话我真的要下令终止任务了。不过终止的不是林强的是你的。曹大我会为了个人安危让林强撤出任务吗林强进步很快学会周旋对手了。我希望你也一样能够放下私人感情全力破案。曹大您觉得林强真的适合当警察吗从来都没觉得他能当好警察。四五六七八。哎，要不要？要不要？轰炸！扔了！给钱给钱，赶紧的，全部掏钱掏钱。这钱怎么没出啊？来来来来来来来。来，给钱给钱给钱。对临近退休为什么还会介入大案我没回答你。现在我可以告诉你没错是我再三请求才在答应出面协查秋火一案。的确他不插手这个案子就不会死。直到他出事以后我很自责也很痛苦。没有后悔
这个橘子甜不甜？我孩子可吃不了三口。甜啊，好吃。干嘛？曹大已经批准你的计划了。我本来也没在等什么批准，还有什么事吗？没事，我挂了啊。等等，你现在在附近找一栋高楼，到天台上，给你看个东西。那是焚烧海洛因的烟。这批海洛因是禁毒大队根据你提供的线索而缴获的。程叔一定会为你骄傲。禁毒大队长的牺牲，是个体的牺牲。捣毁贩毒集团，保护的是成千上万的老百姓。如果有一天，你不得不在破案和我的性命中做选择的话，我希望你毫不犹豫的选择破案。我为人民，是警察的天职。触摸。